സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ അടച്ചിട്ടിട്ടും പഠിക്കുന്നില്ല മലയാളിയല്ലേ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അനുസരണശീലവും കൂടെ വേണം സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ അടച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് ദിവസമാകുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗൗരവത്തിലും എടുക്കാതെ ആളുകൾ നിർബാധം വാഹനങ്ങളുമായി പൊതുനിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു പല ജില്ലകളിലും നൂറ്റി അപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ആളുകളത് വകവയ്ക്കാതെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പലയിടത്തും കാണുന്നത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും നിയന്ത്രണവും നിരീക്ഷണവും കർശനമാക്കി എന്നിട്ടും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പലർക്കും മടി ഇവർ പൊട്ടന്മാരാണോ അതോ പൊട്ടൻ കളിക്കുകയാണോ അതാണ് സംശയം അത്യാവശ്യമില്ലാതെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഞാൻ വീടിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയേ എനിക്ക് ഉറക്കം വരൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും നടക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ വാഹനങ്ങളുമായി പുറത്തിറങ്ങി കറങ്ങി നടക്കുന്നവരെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് പല ഭാഗത്തും നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു പലയിടത്തും വാഹനങ്ങളുമായി വന്നവരെ പോലീസ് കർശനമായി പരിശോധിച്ച് അവരെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവരെ കടത്തി വിട്ടിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ ജില്ലകളും അതിർത്തികൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്നും അടുത്ത ജില്ലയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ടും ഇത് കാഴ്ച കാണാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും വാഹനങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വാഹനങ്ങളിലല്ലാതെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ നിരത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി നടന്ന ചില ആളുകളെ പോലീസ് ചൂരൽ പ്രയോഗം നടത്തി വിരട്ടി ഓടിച്ചു തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ തന്നെ പല ആളുകളും ഇതുപോലെ കാഴ്ച കാണാൻ ഇറങ്ങി നടന്നവരെ പോലീസ് നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിരട്ടി ഓടിച്ചിരുന്നു അതിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വരെയുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോകേണ്ടവർക്ക് പോകാം അതിന് തടസ്സമില്ല പക്ഷേ ആ കാര്യകാരണങ്ങൾ പോലീസിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവർ പാസ് വാങ്ങിയിരിക്കണം ആ പാസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാവൂ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ പോലീസ് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പാസ് കാണിച്ചാൽ മതി അവരെ തുടർ യാത്ര അനുവദിക്കും ഒരാൾക്ക് ചുമ്മാതെ അങ്ങ് പാസ് കിട്ടത്തില്ല വ്യക്തമായ കാര്യകാരണങ്ങളും തെളിവുകളും സമർപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പോലീസ് അധികാരികൾ പാസ് നൽകുകയുള്ളൂ പോലീസ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും അനുസരിക്കാൻ നാം തയ്യാറാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെയാണ് നമ്മൾ മുഖേന മറ്റൊരാൾക്ക് രോഗം പകരാൻ ഇടവരരുത് അതിനാൽ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്ത് സ്വയം വീടുകളിൽ ക്വാറൻറ്റൈനിലാകാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെയായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രോഗത്തെ ഈ മഹാമാരിയെ പിടിച്ചു നിർത്താനാകൂ അതേസമയം ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കുടുംബസമേതം വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് അവർ വെക്കേഷൻ ആഘോഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ വീടുകളിൽ കഴിയുന്നത് ടി വി കണ്ടും ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഫോണിൽ വിളിച്ചും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചും അവർ സമയം തള്ളി നീക്കുന്നു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്കേഷൻ ആഘോഷം നേരെ മറിച്ച് വിദേശത്ത് നിന്നും ചികിത്സയ്ക്കായി ആർ സി സിയിൽ വന്ന ഒരു കുടുംബം അവർ സ്വയം വീട് വീട്ടിൽ ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വേദന കടിച്ചു പിടിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുകയാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും സംസ്ഥാനത്ത് നിയമം കർക്കശമാക്കണം ഇനിയും കർശനമാക്കണം ഒരാൾ പോലും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി അനാവശ്യമായി നടക്കാൻ പാടില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ വാഹനങ്ങളുമായും ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ പിടികൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കണം അതിന് പോലീസ് തയ്യാറാകണം